行行。酿成大祸！这个人是圣火龙王转世，命里主金，与我八拜之交。这个女子天河水命，命里缺金，所以神龙之子杀不得，杀了就会触怒天威。自此。清风寨将永无宁日，你们将自相残杀，血流成河，尸骨堆积如山，不遵本神令，清风寨将万劫不复。本身去也。他一个外乡人，山神爷怎么能上他的体呢？他这是妖言惑众，不是吓唬我们吗？爹，他的话虽然不能全信，但也不能不信啊。他怎么知道我是水命呢？停止行刑！飞虎，我不管你是神是鬼，只要你闯过三关，我就饶你不死。
等等小勺子，远走高飞，越远越好，永远都不要再回来了，开枪啊！
知道唐云，明知道不是龙飞虎的对手，他还非要成的。这要不是因为他打不过人家，还想用铁牛？别说了。可惜了，唐宇，眼看着就要跟姚儿成亲了。姚儿，再恩爱的燕子，也有东南飞的时候。唐云走了，山神爷会保佑他，收留他的灵魂，让他留在山里，永远不和我们分开。爹，我没事儿。这婚是您定的，虽然我和唐宇没有成亲，但是他毕竟是我们的族人，我自然会尽我的本分为他守灵。我的好女儿，老寨主，那一老一小怎么处置？这还用说吗？杀了他们，祭奠唐大哥。瑶儿，你有什么见地吗？爹，你既然说这一切都是山神爷的安排，那唐云的死就跟他们没有关系。我们还是不要太为难他们，听天由命吧。看出什么迹象？你看这伤口，应该不是土匪所为。土匪使用的是砍刀，这是刺刀所伤。在整个龙城，使用这种刺刀的人，只有我们保安团了。保安团？那谁会这么残忍？我不是李信。放屁！要是我李信干的，我肯定会一人做事一人当。李兄，这些话我可以不说，更不能瞎说。可团座会不会这么想，那就不知道了。依我看，你现在应该马上带队啊，抓到汤麻子，找回那些军火，到时候这件事儿也就一了百了了。二班长，走，集合队伍，跟我进山。是。他抓不到汤麻子。就拿他的家属泄愤？不，不
？不会是他。以我对李信的了解，他干不出这种事情。那咱们保安团还有谁这么狠心？管他是谁，一旦查出，严惩不贷。长官，过了下面那个索桥，就是关押龙振彪的地方。多多，你看这对面，丛林密布，深不见底啊！到底有什么，咱们都不知道。是有点阴森森的。哎，你们两个就别再犹豫了，带着那么多兄弟，咱们那么多条枪，还能怕这几个小毛贼？要是再耽误时间。龙老爷子性命，那可是大事儿。你们要是不去，我先去。稍安勿躁。这个地方确实是个设伏的好地方。不过他麻子在咱们手上，怕什么？对呀、啊。这样好不好？我先带他过去探探，如果安全，你们再过来。怎么样？来，注意安全啊！小心点啊！走。走，走。
！唐王子，别让老子抓着你！哎，没事吧？大哥。当大当家的，受惊了。有惊无险，谢四爷再造之恩。你这次选造龙飞虎的毒手，是个深刻教训呢、啊。倘若你在龙飞虎和花金堂火并之时，趁机杀了龙飞虎，何至于出现灭门惨剧啊？又何至于出现今日之险情啊？四爷教训的对，麻子之过。四爷，龙飞虎杀我全家老小，请四爷助我一臂之力，铲除龙寨，杀了龙飞虎，以报血海深仇。快快将进，龙寨必将覆灭，到时候你和弟兄们必有用武之地。静候调遣就是了。走，走。队伍集合完毕了吗？集合完毕，出发。他现在是串谋山匪的罪犯，在我这儿不好使了。张正芳，你要造反吗？大狗！赵当家，老马子早就准备想灭了咱们。他娘的，老子看出来了，这是个圈套。他情况不对啊，怎么不对？会叫老七突然消失，而且我刚得到老爷的消息，他就赶过来了，怎么可能比咱们还快啊？别开枪，大哥！大哥，大哥，大家难得发现龙飞虎的队伍。大哥，龙飞虎在剑府吗？怎么会来掉石牙呀？龙飞虎来的正好。来无回，这东西交给你了，其他弟兄跟我走。是，是兄弟们，给我打。消灭飞龙队啊！给我打！飞虎，去死
Fuck!张守凤，你胆子也太大了！你竟敢带兵反水，知道吗？你他妈这叫造反！哈哈，有准打死你龙爷爷！你看飞虎会不会饶了你？好，我就多留你一宿。冯豆豆，我让你亲眼看看龙飞虎怎么死的。今天龙爷爷就跟你拼了！正规军真能打，你一来，他马子就顶不住了。小妹，你说话可要公平，要不是我们飞龙队打了他半天，怎么可能反败为胜？小妹，这龙老头是被关在吊石崖吗？对，就在吊石崖旁边的那个山洞里。警卫排，给我冲上吊石崖，活捉他麻子。快打！快打！爹，别动！龙飞虎，要想让龙振彪活命，停止进攻，退出吊石崖。飞龙队给我冲上去，杀了汤麻子，救出老龙头，冲！
中心。十八人，受伤十二人，还剩六人。搜囊加大，飞龙队阵亡二十五人，搜藏十一个，现在只剩四个能够战斗的。你这个团长当的真可以啊，被自己的士兵断了后路，还满山遍野的追着我们打。大哥，你也是，这就是你带的兵。李欣这么个窝囊废，你一直重用着。还有张胜发，一看就不是什么好人，你也不提防提防。现在倒好，整个保安团都给丢了。团长，张胜发的人又上来了，快，快撤，快！龙飞虎，这龙啸山满山遍野都是抓你的人，就这么走枪吧！快，快撤！
头兔崽子，往我这边撤！走，走！这个小兔崽子情况不妙啊！老老总，我们来救你的时候遭到汤马斯的伏击。爹，要不是保安团突然哗变，大哥的战术是一定可以消灭汤马斯的。啊，不要说那么多了，先回龙寨。七，你这个王八蛋，竟敢造反！哈哈，说的对，老子今天就是要造反，就是要拿你！嗯，破！爹！爹！哎呀！破！撤！我跟你们拼了！这位少公子啊，这不就是你龙振彪毕生的骄傲？这不就是你龙寨未来的继承人，飞豹少爷吗？少公子，有何感想？胡四郎，老子恨不得把你碎尸万段！飞豹。好样的！不愧是我龙振彪的儿子，有种！你纵容你的恶子，带着飞龙队，秉承你的旨意，在龙啸山龙城干下了多少桩灭门绝户的惨案？简直！
直是灭绝人寰，灭绝人寰。文景呢？大哥，这龟儿子给我往死了的！就不信龙振彪他还忍得住？是。我飞龙队何时干过这等伤天害理的事儿？啊啊当年灭仇家之门、杀人之子时，可曾想到你也会有金玉之偷？你就不怕他们的后人今夜三更去向你索命吗？龙老贼，多行不义必自毙！你老贼造的孽！全报应在了你儿子的身上，你却一意孤行，不与顽抗，置亲生子于不顾，五毒不食子啊！你龙振彪的心，还是不是肉长的？爹，这是他们的阴谋，你千万不要上当啊！天下，四爷系方小姐的安危，此情此景，感动天地呀、啊。
，夫人。镇镖还能忍得住？走，去。
，张营长，在，下令吧。是。兄弟们，踏平龙寨，铲除龙刃标了半天，我保安团都折了一半的人了，哼！还娘的有脸说，啊，让我们的人在你们前面打头阵，老子人死比你们还多呢！汤麻烦，你那点心眼我还不知道，你不就是想攻下龙寨，抢先一步拿到他龙镇彪的财产吗？哼！张胜发，我看你保安团的人打龙寨不行，干一些杀老弱妇孺的事儿，倒是挺在行是吧？你说什么呢？说什么呢？说到你痛处了是不是？这么着，攻下龙寨，咱们单挑，火拼也行啊！好啊！好了好了，唐大当家，保安团灭你的门，是龙飞虎下的命令。冤有头，债有主，你要真有本事，就踏平龙寨，结果了龙飞虎。保安团的弟兄，现在已经一举反正了，你又何苦把这笔账算在盟友张长官的头上啊？哼！诸位，龙寨百年基业之牢固，犹如冰冻三尺，非一日之寒呐。况且，龙老贼有些个手段，是以小恩小惠笼络了寨民，才形成今日之事。不过，诸位要看清楚，龙寨已然放狼烟求救，并且，龙氏父子亲自登寨迎敌。这说明什么？说明龙寨已是强弩之末。我们要是起了内讧，岂不是前功尽弃？岂不丧失了铲除龙家父子最好的时机吗？你们都听见了吧？还是胡县长说的对，咱们一定要一鼓作气拿下他龙寨。对，再给他加把火。老爷，使不得呀，老爷，使不得！哎呀！我和龙正彪几十年的深情交情，岂能坐视不管呐？啊！过来，老爷，千万不能去啊！小少爷还在胡子郎的手里啊！啊！你去！老爷，哎呀，这个不能去呀！金堂都被罗家云砍死了，现在就剩下满堂这唯一的一条根了，老爷，难道你想亲自害死咱孙子吗？是啊，老爷，您不能让画家多子虚孙呐，老爷。老爷不能再去了，老爷。
老爷，老爷，老爷，全寨老少都已经从密道撤走了，乡亲们都安全了，安全了，也是咱爷们最后的关头了。大哥，差不多了，是该走的时候了。嗯，是啊，既然乡亲们已经安全了，那咱们走密道，我和杜德两个人掩护你，咱们杀出重围。对，杜杜，还记得当年虎儿出走的时候，我叮嘱你的吗？当然记得。啊！撤，跟我来。走要不这样，你带人先走，我来断后。一日之内痛失一子一女，悲愤之中，他曾怀疑这是一种报应。他自问：难道肃清鸦片之患，保龙城一方太平？这也错了。他要以死诠释自己顶天立地的男儿血性，小妹，飞豹，还有飞龙队那些娃儿们，都是因为我龙振彪而死啊！我怎么可以舍他们而去？我龙振彪，不管是生是死，都不会离开龙寨。这就是我龙振彪几十年禁烟保民的宿命。爹，你什么意思啊？多多。嗯洪振彪父子大限已到啊！唐忠全，四爷，即刻带人去往后山，千万别让龙家父子从密道跑了。四爷放心。哎，等等，只需截杀龙家父子及飞龙队，寨里的老幼病残，就放过吧。什么？放过他们？四爷。您不能说变就变啊！你可别忘了，我媳妇儿、老娘还有孩子，可全是龙飞虎杀的。想让我放过他们，绝不可能。唐大当家，杀戮过重，必遭报应。眼前的龙振彪就是个例子。听胡某一句话，就算是给我这个县长留些情面。